Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, we are going to talk about environmental issues chapter. We are going to talk about the greenhouse effect and global warming. Responsible for, that is the greenhouse effect and global warming. The reason for that is heating earth surface and atmosphere. We are going to heat the atmosphere and earth surface. The greenhouse effect and global warming. Tha. So, in the greenhouse effect, we have a picture of the greenhouse gases absorb long wave infrared radiation from the earth. Earth is long wave infrared radiation, the greenhouse effect is absorbed and emit it again towards the earth. Trippy earth is trippy and The cycle continues till the earth surface has no long wave radiation to emit. So, long wave radiation is not in the process is going to be in the greenhouse and the infrared rays absorb and then the boom is going to be in the boom and the boom is going to be in the boom is going to be in the greenhouse is going to be in the greenhouse greenhouse gas is going to be in the boom is going to be in the boom without greenhouse effect earth's temperature would be minus 18 degree celsius minus 18 degree celsius are going to be instead present average of 15 degree celsius this is the average now, we have average Earth's temperature of 15 degrees Celsius. Greenhouse effect is not the same, minus 18 degrees Celsius is the Earth's temperature. One-fourth of incoming solar radiation are reflected from clouds and gases. The gases, atmosphere and gases, one-fourth of the radiation, particular solar radiation is reflected. Some of it is absorbed, but half of radiation is reached the Earth's surface. So, earth on the surface is received the radiation. Then, what do you think about earth? Earth re-emits radiation in form of infrared radiation. Earth on the earth is received the solar radiation. The media is the infrared radiation. It is re-emits the earth. But, part of it does not escape as absorbed by atmospheric gases. So, atmospheric gases when they end up the earth re-emit the infrared rays absorb the energy that is not going to escape. Which radiate heat energy and heat up earth's surface. What are you talking about? Solar energy boom is coming up. One-fourth is what is happening in the solar energy. One-fourth is the clouds, gases, all of them absorb the energy. Okay, some of it is absorbed but Half of the radiation, solar radiation, boom is coming from the boom. What is the boom? The infrared radiation is re-emit. Re-emit from the atmosphere and gases. Absorb from the boom is coming from the infrared rays. The boom is heated from the surface. Greenhouse gases are the cause of carbon dioxide and methane. Carbon dioxide and methane, greenhouse gases absorb long wave radiations that is infrared one the long wave radiation from earth and emit it again towards earth so earth land the vara infrared radiation greenhouse gas carbon dioxide or methane absorb into the pium earth k return pundu it continues till no infrared radiations are left on earth surface apo earth surface land the infrared rays poga poga tripia than pigitel ko if the earth is heated by the infrared radiation, it will be done in this cycle. Okay. Now, relative contribution of various greenhouse gases to total global warming. If you look at global warming, it will be a very good thing. Nitrogen oxide is 6%, chlorofluorocarbon is 14%. This question is neat. Methane is 20%. Carbon dioxide down उल्लेख नहीं जाती आरुबद परसेंटेज 60 परसेंटेज। It has increased Earth's temperature by 0.6 degree Celsius during past century। कारण ना नूर वर्ष तले 0.6 degree Celsius ये तोड़े temperature increase आयर कुंगा global warming greenhouse gases नाला। It leads to odd climatic changes। Odd climatic changes ना करना आपने ना climatic changes पर दे। इधर वंदे येल निनो effect अपनी मांगा। Resulting in melting of polar ice caps and snow caps which increases sea level. See, polar region is the ice in the ice, so it is the ice in the ice, so it is the ice in the ice. And submerged coastal areas, so it is the ice in the ice. If you have the ice in the ice, you will have the ice in the ice, so you will have the ice in the ice. You will have the ice in the ice. To control global warming, reduce fossil fuel use. Petrol, coal, we will use it. And deforestation, remove. Reduce, deforestation is not a problem. That is why we will reduce it. 
improve efficiency of energy usage and plant trees so energy usage efficiency adhiga padathanum energy efficient ah use pananum waste panna koodadhu and nama vandu nariya trees ah plant pananum ozone depletion next padikrom ozone layer nu onnu irukum nama atmosphere la okayla ozone hole ozone depletion gnadhu ozone hole idhu vandu picture la purple color la kaamichirupanga nama paapom formed by thin ozone layer in antarctica region in neat question la kepanga endha region la ozone hole form aayirukku antarctica region between late august and early october october aarambikkela august mudira andha samayathila indha antarctica region la ozone hole form avudhu okay inga paarenga indha purple color la irukku pathinga idhu da ozone hole purple to red so indha purple color la irukkadhu ozone hole marandradinga டாப்ஸன் யூனிட் தான் ஓசோன் திக்னஸை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா டாப்ஸன் யூனிட் மெஷர்ஸ் ஓசோன் திக்னஸ் ஃப்ரம் கிரவுண்ட் டு டாப் அட்மாஸ்பியர் பூமியோட எர்த்தோட சர்ஃபேஸ்லேருந்து டாப் அட்மாஸ்பியர் வரைக்கும் நம்ம ஓசோனை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது டாப்ஸன் யூனிட் ஆல்ரெடி நீட்டில் கேட்டிருக்காங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பேட் ஓசோன் அப்படிங்கிறது ஹார்ம்ஸ் ஆர்கானிசம் இன் லோவர் அட்மாஸ்பியர் லோவர் அட்மாஸ்பியர் வந்து ட்ரோப்போஸ்பியர் ஸோ ட்ரோப்போஸ்பியரில் இருக்கிறது பேட் ஓசோன் குட் ஓசோன் அப்படிங்கிறது இட் ஷீல்டு அப்சார்பிங் அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷன் அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷன் அப்சார்ப் பண்ணி அதை ஒரு ஷீல்டு மாதிரி பாதுகாக்குது நமக்கு குட் ஓசோன் இந்த குட் ஓசோன் எங்கே இருக்குன்னா இதில் வந்து அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷன் யூவி ரேடியேஷன் வந்து ஹைலி டேஞ்சரஸ் நமக்கு அந்த ஹைலி டேஞ்சரஸாக இருக்கக்கூடிய அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷனை அப்சார்ப் பண்ணி நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஷீல்டு மாதிரி நமக்கு குட் ஓசோன் ஹெல்ப் பண்ணுது ஆஸ் இட்ஸ் ஹை எனர்ஜி பிரேக்ஸ் கெமிக்கல் பாண்ட்ஸ் இன் டிஎன்ஏ அண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ் இன் அப்பர் அட்மாஸ்பியர் இந்த லைன்ஸ் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் தெளிவாக சொல்கிறேன் அப்பர் அட்மாஸ்பியரில் குட் ஓசோன் இருக்குது குட் ஓசோன் என்ன பண்ணுது அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷனை ஷீல்டு மாதிரி அப்சார்ப் பண்ணி நமக்களை காப்பாற்றுது அப்படி என்ன இந்த அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷனில் உள்ள பிரச்சனை டிஎன்ஏ உள்ள இருக்க கெமிக்கல் பாண்டையே பிரேக் அவுட் பண்ணக்கூடியது தான் இந்த கெட்டவை யார் அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷன் ஸோ அவனை ஷீல்டு போட்டு பூமிக்கு வராமல் தடுக்கிறது குட் ஓசோன் அது எங்கே இருக்குது அப்பர் அட்மாஸ்பியர் அப்பர் அட்மாஸ்பியருக்கு பேர் என்ன ஸ்ட்ரேட்டோஸ்பியர் லோவர் அட்மாஸ்பியரில் பேட் ஓசோன் இருக்குது லோவர் அட்மாஸ்பியருக்கு பேர் ட்ரோப்போஸ்பியர் டோன்ட் ஃபர்கெட் நீட்டில் கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன் சிஎஃப்சிஸ் அப்படிம்பாங்க இது வந்து ஏர் கண்டிஷ்னர் ஏசிஸ் போட்டிருக்கோம்ல அது ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்ஸ் இதெல்லாம் தான் இந்த சிஎஃப்சி குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பனை ரிலீஸ் பண்ணுது பட் இப்போ வர ஏர் கண்டிஷ்னர் இப்போ வர நம்ம ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா CFC free, no CFC சிஎஃப்சி அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன் ரிலீஸ் ஆகாத மாதிரியான ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ஏர் கண்டிஷ்னர்லாம் வந்துருச்சு அதை பார்த்து வாங்கணும்னா நம்ம வந்து ஓசோனை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ ஏசி ஆர் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் மூவ் டு ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் அண்ட் டிகிரேட் ஓசோன் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏசியும் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் மூவ் பண்ணல நான் இங்கே ஃப்ரம் அப்படிங்கிறத விட்டுட்டேன் ஏசி ஆர் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் இதுலேருந்து வரக்கூடிய குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன் ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியருக்கு போய் ஓசோனை டீக்ரேட் பண்ணுது ஓசோனை குறைக்குது இன் ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் யூவி ரேஸ் ஆக்ட்ஸ் ஆன் குளோரின் ஆட்டம்ஸ் விச் டீக்ரேட்ஸ் ஓசோன் ரிலீசிங் ஆக்சிஜன் ஓசோன்கிறது என்ன ஓ த்ரீ இதோட குளோரின் சேர்ந்து இதுலேருந்து ஆக்சிஜன் ப்ளஸ் ஓவை ரிலீஸ் பண்ணும் ஓகேங்களா பட் குளோரின் ஆட்டம்ஸ் ஆர் நாட் கன்சியூம்ட் இன் திஸ் ரியாக்ஷன் இந்த ரியாக்ஷனில் குளோரின் ஆட்டம் கன்சியூம் பண்ணலை திருப்பி திருப்பி இந்த குளோரின் போய் ஓசோனை பிரேக் டவுன் பண்ணிக்கிட்டே இருந்து ஓசோனை டிப்ளீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு ஓசோன் இஸ் ஃபார்ம்ட் பை ஆக்ஷன் ஆஃப் யூவி ரேஸ் ஆன் ஆக்சிஜன் அண்ட் டிகிரேடட் இன்டு ஆக்சிஜன் இன் ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் ஸோ ஓசோன் இருக்கு அப்படின்னா அதில் யூவி ரேடியேஷன் வந்து படும்போது ஆக்சிஜன் ப்ளஸ் ஓ அந்த ஆயான பிரிக்கிறது இந்த மாதிரி பிரிக்கிறது யூவி ரேடியேஷன் தான் ஸோ ஆக்சிஜனை டீக்ரேட் பண்ணுறது ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியரில் டீக்ரேட் பண்ணுறதுக்கு யூவி ரேடியேஷன் ஹெல்ப் பண்ணுது யூவி ரேடியேஷன் ஆஃப் வேவ்லன் ஷார்ட்டர் தேன் யூவி பி ஆர் கம்ப்ளீட்லி அப்சார்ப் பை அட்மாஸ்பியர் ஸோ அல்ட்ரா வயலட் பி ரேடியேஷனை விட கம்மியாக இருக்கிற யூவி ரேடியேஷன்லாம் அட்மாஸ்பியரில் அப்சார்ப் பண்ணிடுது நமக்கு பிரச்சனை இல்லை பட் யூவி பி அதை அப்சார்ப் பண்ணாது அட்மாஸ்பியரில் அப்போ அது என்ன பண்ணுது நமக்கு இட் காசஸ் ஏஜிங் ஆஃப் ஸ்கின் ஸோ சீக்கிரமே வயசான தோற்றத்தை ஏற்படுத்துறது டேமேஜ் ஸ்கின் செல்ஸ் ஸ்கின் செல்ஸை டேமேஜ் பண்ணிவிடும் காஸ் ஸ்கின் கேன்சர் அண்ட் இட்ஸ் ஹை டோஸ் கேன் காஸ் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் கார்னியா அந்த கண்ணு ஸ்னோ பிளைண்ட்னஸ் வந்துடும் கேட்ராக்ட்லாம் வந்துடும் ஸோ
in 1987 to control emission of ozone depleting substances so the cfc la release panna koodadu abingra madri ozone depleting substance korakino control pannanu nu international treaty signed at montreal canada end of version 1987 adala paathukenga so in the picture la paatha purple to red red region vandu ozone nalla irukku nartho and purple region vandu ozone thin aayiduchu ozone hole aagudhu abin nartho antarctica region la irukku okay next degradation by improper resources utilization and maintenance soil erosion and de desertification desertification na enna nalla fertile soil desert ah marichaanga inime endha plant valara mudiyadha mari maarichu nartho due to over cultivation continuous ah plant cultivate pannite endha andha soil vande enna aidum de desertification mari aidum inime cultivate panna mudiyadhungra mari andha soil maaridum unrestricted grassing grassing na meerud பிளான்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆடு மாடு மேயிருது ஸோ ஒரு அளவுக்கு தான் ஆடு மாடு மேய வேணும் சுத்தமாக ஆடு மாடு வலிச்சு தின்னுட்டு போயிடுச்சுன்னா நமக்கு சாயில் ரோஷன் வரும் டீஃபாரஸ்டேஷன்னா காடுகளை அழித்தல் புவர் இரிகேஷன்னா வாட்டர் கரெக்டாக விடணும் ஓவராகவும் வாட்டர் விட்டுறக்கூடாது வாட்டர் தேவையில் தேவையான அளவுக்கு இல்லாமல் பற்றாக்குறையாக கம்மியாகவும் விடக்கூடாது ரிசல்ட்டிங் இன் ஏரிட் பேச்சஸ் ஆஃப் லேண்ட் ஏரிட்னா டூ ட்ரைன்னு அர்த்தம் டூ ட்ரை மிக வறட்சியானதுன்னு அர்த்தம் ஏரிட் பேச் பேச்சா அந்த லேண்டில் ஏரிட் ஜோன்ஸ் வந்துடுது ஸோ அந்த ஏரிட் பேச்சஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துலலாம் ஒரு பிளான்ட்டும் வளராது அப்புறம் அதெல்லாம் ஜாயிண்ட் ஆனிச்சுன்னா டெசர்ட் மாதிரி ஆகிடும் அந்த லேண்டு வாட்டர் லாகிங் அண்ட் சாயில் செலைனிட்டி தண்ணியில் சாயில் அதாவது மண்ணில் உப்புத்தன்மை அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா பிளான்ஸ் வளராது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ட்யூ டு இரிகேஷன் வித்தவுட் ப்ராப்பர் ட்ரைனேஜ் ஆஃப் வாட்டர் இது நடக்குது ஸோ தண்ணி பாய்ச்சிட்றாங்க தேவையான அளவுக்கு தண்ணி இருக்குது தண்ணி தேங்கி நிற்கக்கூடாது வயலில் தண்ணி தேங்கி நின்று என்ன ஆகும் இட் ட்ராஸ் சால்ட் டு சாயில் சர்ஃபேஸ் இப்போ தண்ணி தேங்கி நிற்குது அது மேலே தண்ணி விட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அது என்ன பண்ணுவோம் சாயிலில் அந்த தண்ணியில் கூடிய சால்ட்டெல்லாம் அப்படியே ஊடுருவி போக ஆரம்பிக்கும் ச அந்த சர்ஃபேஸ் ஏராக்கு அண்ட் இட் இஸ் டெபாசிட்டட் அஸ் தின் க்ரஸ்ட் ஆன் த லேண்ட் சர்ஃபேஸ் ஸோ லேண்ட் சர்ஃபேஸில் அந்த சால்ட்டெல்லாம் அப்படியே ஒரு க்ரஸ்ட் ஒரு லேயர் மாதிரி படிஞ்சிரும் திஸ் இன்க்ரீஸ்ட் சால்ட் கண்டென்ட் அஃபெக்ட்ஸ் க்ராப் க்ரோத் ஸோ அந்த சாயிலோட சால்ட் கண்டென்ட் அதிகரிக்கிறதுனால க்ராப் க்ராப்னா நமக்கு அரிசி பருப்பு சோளம் இந்த மாதிரி நமக்கு ஃபுட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த பிளான்ஸ் எல்லாம் க்ராப்பும்போம் அதோட வளர்ச்சியை இது பாதிக்குது நெக்ஸ்ட்டு டீஃபாரஸ்டேஷன் டீஃபாரஸ்டேஷன்னா காடுகளை அழித்தல் கன்வர்ஷன் ஆஃப் ஃபாரஸ்டட் ஏரியாஸ் இன்டு நான் ஃபாரஸ்டட் ஒன்ஸ் வீடு கட்டுறதுக்காகவோ இல்லை வேறு எதுக்காகவோ அக்ரிகல்ச்சருக்காகவோ ஏதோ ஒரு ரீசனுக்காக ஃபாரஸ்ட் அழிக்கிறது தான் டீஃபாரஸ்டேஷன் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஃபாரஸ்ட் ஹவ் பின் லாஸ்ட் இன் ட்ராபிக்ஸ் ட்ராபிக்ஸ்னால் அதிகமான வ மழை வெயில் பெரிய இடம் அங்கே ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஃபாரஸ்ட் ஏரியா அழிக்கப்பட்டுருச்சு ஒன் பர்சன்ட் டெம்பரேட் ரீஜனில் ஃபாரஸ்ட் அழிக்கப்பட்டுருச்சு ஏன்னா ட்ராபிக் ரீஜனில் மக்கள் தொகை ஜாஸ்தி டெம்பரேட் ரீஜனில் மக்கள் தொகை கம்மி அதனால தான் அங்கே அழிவு கம்மி ட்ராபிக் ரீஜனில் மக்கள் தொகை ஜாஸ்தியாக இருக்கிறனால அழிவு ஜாஸ்தியாக இருக்குது இனிஷியலி ஃபாரஸ்ட் கவர் தேர்ட்டி பர்சன்ட் லேண்ட் இன் த ஃபாரஸ்ட் பட் ஸ்ட்ரங் டு நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த சென்ச்சுரி ஸோ இந்த சென்ச்சுரியில் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ்லேருந்து நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜாக ஃபாரஸ்ட் கவர் குறைஞ்சிருச்சு நேஷ்னல் ஃபாரஸ்ட் பாலிசி நைன்டீன் நைன்டி எயிட் ஆஃப் இந்தியா ஹேஸ் ரெக்கமெண்டட் தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் ஃபாரஸ்ட் கவர் ஃபார் பிளெயின்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ்டி செவன் பர்சன்ட் ஃபார் ஹில்ஸ் பட் இதை ஃபாலோ பண்ணாங்களா என்னெல்லாம் தெரியாது பட் இது வந்து நைன்டீன் நைன்டி எயிட்டில் வந்துச்சு ஓகேங்களா நேஷ்னல் ஃபாரஸ்ட் பாலிசி பிளெயின்ஸில் முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் ஃபாரஸ்ட் இருக்கணும் ஹில் ஸ்டேஷனில் சிக்ஸ்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ஃபாரஸ்ட் இருக்கணும் ஓகே மேஜர் காசஸ் என்ன டீஃபாரஸ்டேஷனுக்கு காடுகளை அழிக்கிறதுக்கான மேஜர் ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரோயிங் டிம்பர் டிம்பர்னால் அந்த மரம் அந்த ஃபர்னிச்சருக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுற மரம் டிம்பர் ஃபயர் வுட் அந்த ஃப்யூவலுக்காக யூஸ் பண்ணுற வுட்டு கேட்டில் ரேஞ்சிங் பண்ணை ஆடு மாடு பண்ணை போய் அமைக்கிறது ரேஞ்சிங்னால் பண்ணை அமைக்கிறது ஃபீடிங் ஹியூமன் ஹியூமன்ஸ்க்காக ஃபுட்டு அந்த அக்ரிகல்ச்சர் கிராப் எல்லாம் நடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மரங்களெல்லாம் அழிக்கிறாங்க ஸ்லாஷ் அண்ட் பேர்ன் அக்ரிகல்ச்சர் இதுக்கு வந்து ஜும் கல்டிவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் ஃபார்மர்ஸ் கட் டவுன் ட்ரீஸ் அண்ட் பேர்ன்ட் பிளான்ட் ரிமைன்ஸ் ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் போய் மரத்தெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு அதெல்லாம் எரிச்சு விட்ருவாங்க எரிச்சு விட்டு அதில் வர சாம்பலை ஃபர்டிலைசராக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அங்கே அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணுவாங்க ஆஷ் வாஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் ஃபர்டிலைசர் அண்ட் லேண்ட் ஃபார் ஃபார்மிங் ஆர் கேட்டில் கிராஸிங்
சாம்பல் எடுத்துட்டாங்க ஆடு மாடு மேயறதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ அந்த ஏரியா திருப்பியும் மரங்கள்லாம் வரத்துக்கு ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கு இட் வில் டேக் செவரல் இயர்ஸ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இஃபெக்ட்ஸ் இதனால் வரக்கூடிய இஃபெக்ட் டீஃபாரஸ்டேஷனால் வர இஃபெக்ட் என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இன்க்ரீஸ்ட் கார்பன் டை ஆக்சைட் கான்சன்ட்ரேஷன் டெஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஹேபிடேட் காசிங் பயோடைவர்சிட்டி லாஸ் டிஸ்டர்ப்ஸ் ஹைட்ரோலாஜிக்கல் சைக்கிள் காசஸ் சாயில் இரோஷன் ஃபஸ்ட்டு கார்பன் டை ஆக்சைட் கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகரிக்குது ஸோ கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் இஃபெக்ட் வந்துடும் நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஹேபிடேட் காசிங் பயோடைவர்சிட்டி லாஸ் ஒரு இடம் ஹேபிடேட்னால் வாழ்கிற இடம் நீங்கள் ஃபாரஸ்ட்டெல்லாம் போய் அழிக்கிறீங்கன்னா வைல்டு அனிமல்ஸோட அந்த பயோடைவர்சிட்டி வந்து லாஸ் ஆகும் டைவர்ஸ்னால் டிஃப்ரெண்ட் அமங் லிவிங் ஆர்கானிசம் தானே ஸோ அதில் நிறைய ஸ்பீசிஸ் வந்து எக்ஸ்டிங்ட் ஆகிறதுக்கு அழிஞ்சு போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஹைட்ரோலாஜிக் சைக்கிள்னா எர்த் வாட்டர் சைக்கிள் ஹைட்ரோலாஜிக் சைக்கிள்னா எர்த் வாட்டர் சைக்கிள் அது பாதிக்கும் எர்த் வாட்டர் சைக்கிள் பாதிக்கும் அண்ட் தென் சாயில் இரோஷன் மண் அரிப்பு ஏற்படும் ரீஃபாரஸ்டேஷன்னா ரீஃபாரஸ்டேஷன் இப்போ காடை அழிச்சாச்சு அந்த இடத்துல காடு இல்லாத இடத்துல திருப்பி காடை உருவாக்குறது தான் ரீஃபாரஸ்டேஷன் ரிஸ்டோரிங் ஃபாரஸ்ட் தட் ஒன்ஸ் எக்ஸிஸ்டட் ஆல்ரெடி ஒரு இடத்துல ஃபாரஸ்ட் இருந்துச்சு இப்போ அழிஞ்சு போச்சு திரும்பியும் அந்த இடத்துக்கு ஃபாரஸ்ட்டை வர வைக்கிறோம் அதுதான் ரீஃபாரஸ்டேஷன் பட் ரிமூவ்ட் இன் பாஸ்ட் ஆல்ரெடி இந்த இதை ரிமூவ் பண்ணாங்க திருப்பி அந்த இடத்துல ஃபாரஸ்ட் கொண்டு வர போகிறீங்க மே அக்கர் நேச்சுரலி ஆல்சோ ரீஃபாரஸ்டேஷன் நேச்சுரலாக கூட நடக்கலாம் இல்லை ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டினாலையும் ஃபாரஸ்ட் ஒரு காலத்தில் இருந்துச்சு அதை அழிச்சிட்டாங்க திருப்பி அந்த இடத்துல ஃபாரஸ்ட்டை கொண்டு வர முடியும் ஓகே நெக்ஸ்ட் பீப்புள்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் இன் ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் இதில் ரெண்டு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அமிர்தா தேவி பிஸ்னாய் வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் அவார்டு ஒவ்வொரு வருஷமும் கொடுக்குறாங்க ஃபார் ரூரல் கம்யூனிட்டிஸ் ஹூ ஆர் ப்ரொடெக்டிங் வைல்ட் லைஃப் எந்த ரூரல் கம்யூனிட்டி வந்து வைல்ட் லைஃப் ஃபாரஸ்ட் ஃபாரஸ்டில் இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு இது கொடுக்குறாங்க இன் செவன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் ஜோத்பூர் ஸ்கிங் ஆஸ்கர் ஹிஸ் மினிஸ்டர் டு அரேஞ்ச் வுட் ஸோ பெரிய மாளிகை கட்டுறதுக்கு மரத்தெல்லாம் கொண்டு வாங்கன்னாரு மினிஸ்டர் வென்ட் டு ஃபாரஸ்ட் இன்ஹேபிட்டட் பை பிஸ்னாய் அந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புள் பிஸ்னாய் டு கட் ட்ரீஸ் அமிர்தா தேவி அப்படிங்கிறவங்க ஒரு ட்ரீயை போய் ஹக் பண்ணிக்கிட்டாங்க கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டாங்க அண்ட் டேட் கிங்ஸ் மேன் டு கட் ஹர் ஃபஸ்ட் பிஃபோர் கட்டிங் ட்ரீ முதல்ல எண்ணெய் வெட்டிட்டு அப்புறம் மரத்தை போய் வெட்டுங்கன்னு மரத்தை கட்டி பிடிச்சிட்டாங்க இந்த பீப்புள் என்ன பண்ணாங்க அந்த அம்மாவையும் வெட்டிட்டாங்க மரத்தையும் வெட்டிட்டாங்க த மென் கட் டவுன் த ட்ரீ வித் அமிர்தா தேவி ஹர் த்ரீ டாட்டர்ஸ் ஃபாலோடு ஹர் அண்ட் லாஸ்ட் லைஃப்ஸ் ஸோ அமிர்தா தேவி வந்து அவங்க மூணு பொண்ணுங்களோட மரத்தை காப்பாற்றுறதுக்காக மரங்களை வெட்டக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அவங்க உயிரை கொடுத்தாங்க எப்போ செவன்டீன் தேர்ட்டி ஒனில் அதனால் அவங்கள பெருமைப்படுத்துகிற விதத்தில் வைல்ட் லைஃப்பை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற ரூரல் கம்யூனிட்டிஸ்க்கு அமிர்தா தேவி பிஸ்னாய் வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் அவார்டு கொடுக்குறாங்க சிப்கோ மூமெண்ட் இன் நைன்டீன் செவன்டி ஃபோர் லோக்கல் விமன் ஆஃப் கர்வால் ஹிமாலயா ப்ரொடெக்ட் ட்ரீஸ் ஃப்ரம் ஆக்ட்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்டர்ஸ் பை ஹகிங் டெம் ஸோ கான்ட்ராக்டர்ஸ் போய் அந்த கோடாரி வச்சு மரத்தை வெட்ட போனாங்க இந்த சிப்கோ மூமெண்ட்டில் அங்கே இருக்கக்கூடிய லோக்கல் விமன் பெண்கள்லாம் போய் மரத்தை கட்டி பிடிச்சி மரத்தை வெட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அந்த சிப்கோ மூமெண்ட் வாங்க நைன்டீன் செவன்டி ஃபோரில் கர்வால் ஹிமாலயாவில் நடந்தது நெக்ஸ்ட் ஜாயின்ட் ஃபாரஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஜேஎஃப்எம் அப்படின்னு சொல்கிறது இன்ட்ரடியூஸ்ட் பை இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஸோ ஆஸ் டு ஒர்க் வித் லோக்கல் கம்யூனிட்டிஸ் ஃபார் ப்ரொடெக்டிங் அண்ட் மேனேஜிங் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் இன் டர்ன் கம்யூனிட்டிஸ் கெட் பெனிஃபிட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் லைக் ஃப்ரூட்ஸ் கம் ரப்பர் மெடிசின் எக்ஸெட்ரா ஸோ லோக்கல் கம்யூனிட்டி பீப்புளோட கவர்மெண்ட் வந்து டைப் பண்ணிக்குவாங்க லோக்கல் கம்யூனிட்டி பீப்புள் அந்த ஃபாரஸ்ட்டை ப்ரொடெக்டும் பண்ணிக்கணும் அதே சமயத்தில் அவங்களுக்கு ஏதாவது இன்கம் வேணும்ல அதனால் அந்த ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்க மரங்களை அழிக்காமல் அனிமல்ஸை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அங்கேருந்து கிடைக்கக்கூடிய பழங்கள் ஃப்ரூட்ஸ் கம் ரப்பர் மெடிசின்லாம் எடுத்து அவங்க அதை சேல்ஸ் பண்ணி அது மூலியமாக அவங்க இன்கம் பார்த்துக்கலாம் So that is Joint Forest Management. So these are all the things. Now we have the ecology chapters. We have the NCRT line to line. But we have a short line to line. But we have a short line to line. Go. You can waste the time to waste the time to waste the time to waste the time. Now we have a question. If we have a question, we will omit the question. So that's it. That's why we have a question. If you have a question, you will learn the question. If you have a question, நீங்கள் த்ரீ சிக்